Hola, bienvenidos a mi canal. Eh, hoy es viernes, estamos a 2 de agosto del año 2020, así que 24, que 20 del cojollo, 24. Vamos ya casi en par de meses para cuatro años subiendo videos aquí en mi canal. Y bueno, comencé en esto gracias a una sugerencia de mi amigo José Peguero, siempre lo, lo voy a... Lo voy a reconocer. Recuerdo que comencé a grabar exactamente en el mes de en el mes de noviembre, octubre del año 2020 desde el Hotel Hyatt. El primer video que subí, recuerdo que fue una caminata hablando mierda en el hotel. Me di cuenta de que lo podía hacer con un celular. Y aquí me he quedado. Mucha gente me ha sugerido, ¿por qué tú no inviertes en cámaras, estudios? Mucha gente me ha ofrecido... Eh, espacios para yo poder hacerlo y lo único que yo necesito para poder seguir haciendo lo que hago es que me resulte cómodo que no se convierta en una fuente de estrés para mí el día que puedo grabo el día que no pues no lo hago básicamente mis lineamientos son sencillos que lo que yo pueda hablar aquí sea lo más apegado a la verdad y a la realidad posible y que lo que yo hable aquí no caiga en el territorio de la difamación, la injuria, más que la, la injuria, la difamación, que no sean cuestiones no comprobadas y creo que en ese aspecto hemos aprendido todo, muy, todos mucho en los cuatro últimos años con todos estos procesos judiciales que se han dado y básicamente por ahí va las únicas dos limitantes que tengo aquí, hablo de lo que quiera, de lo que me sienta cómodo, de lo que me dé la gana, tengo la libertad de hacerlo, es un espacio donde el único límite o los límites son lo que establece la plataforma, que tiene sus reglas y de comunitarias, y lo que me nazca del foro de los cojones poder comentar, que sea producto de mi propio criterio, de mi llegada a una conclusión, que sea a partir de las evidencias y de la verdad, y evidentemente, como son opiniones, son mis juicios que pueden estar equivocados, pueden ir en contra de los de otras personas, pero que se derivan de mi conciencia y de, y de lo que yo creo. Así que, en este sentido, vamos ya para cuatro años y así de rápido pasa el tiempo. Van más de mil videos que andan como un documento histórico por ahí grabados. Como documento histórico son los que registrarán los días que estamos viviendo. Ayer en, en los Juegos Olímpicos de París, los Juegos Olímpicos a partir del año 2012 entraron en una deriva problemática. ¿Qué ha pasado con el mundo? Bueno, las organizaciones, las grandes organizaciones como el Comité Olímpico Internacional o la Organización Mundial de la Salud o la ONU, etcétera, se han hecho cargo entre todas estas instituciones de agendas que cuando nosotros la analizamos de cuándo inician, cómo se han ido imponiendo en la mayoría de Occidente, cómo estas agendas se han convertido en una cuestión que tú dices, pero ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo nosotros alcanzamos este nivel de locura? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Dónde, dónde inició todo este problema? Eh, creo que nos distrajimos mucho creo que algunos tratando de hacer el mundo mucho más justo en ese proceso aparecieron gente que colaron cuestiones que de verdad no estaban en, en los planes y no solamente que colaron sino que convirtieron en la agenda principal eh, colaron agendas colaron planes y colaron a personas que resguardan y están sometidas a estos planes por alguna razón. Uno no, uno no lo alcanza a comprender porque no ha llegado al fondo del asunto de cómo comienza todo esto, pero ciertamente estamos en un punto de, como dijo Chesterton, Chesterton este intelectual del principio del siglo XX, que <coughs> nos dejó un montón de reflexiones, pero una de ellas es muy repetida por mucha gente. Mi amigo, mi buen amigo Casals la menciona con mucha frecuencia, dice llegará un momento que habrá que desenvainar una espada para poder afirmar que el pasto es verde. Y yo creo que ese momento es el que estamos viviendo ahora, que tendremos nosotros, para aquellos que no entienden, 
que sacar, armarnos y atrincherarnos detrás de una verdad incontrovertible para negarnos a que se nos imponga algo que objetivamente no es tal cual como estamos observando y comprobando. El pasto es verde y solamente aquellos que deseen ver lo diferente o que estén incapacitados de ver pudieran no comprobarlo, pero provistos de las herramientas más objetivas posibles, ojo y sentido común, lo pudiéramos hacer. Ayer entonces en los Juegos Olímpicos vimos una pelea de una italiana contra otro, otra, otra boxeadora en los Juegos Olímpicos que solamente la aguantó 46 segundos. Y el debate se abrió inmediatamente. Por ejemplo, hoy, el periódico New York Post dice, el Comité Olímpico Internacional defiende su posición sobre Imane Kelif en la controversia de género en boxeo en, el, en, el, en los Juegos Olímpicos. Dice, el Comité Olímpico Internacional defendió la pareja de boxeadores en el centro de una controversia de género que tomó por asalto los Juegos de Verano de 2024 este jueves. Y Manek Elif de Argelia y Lin Yuting de Taiwán han sido objeto de críticas tras fallar pruebas de elegibilidad de género y ser descalificadas por la Asociación Internacional de Boxeo IVA en el Campeonato Mundial de 2023 en Nueva Delhi, India. El debate en torno a, la, a los boxeadores estalló este jueves cuando Kelif obligó a la italiana Angela Carini a retirarse a solo 46 segundos de iniciarse la pelea en primera ronda. El Comité Olímpico, que no exige pruebas de elegibilidad de género similares, respaldó a Kelif y Lin horas después de la fir de afir de horas después afirmando que los boxeadores fueron víctimas de una decisión arbitraria del secretario general y CEO de la IVA. Pero ¿qué fue lo que decidió el secretario general de la IVA hace hace unos <coughs> unos meses y hay que decir que por, partiendo de esta controversia se dio un rompimiento entre la IVA que es la Asociación Internacional de Boxeo y el Comité Olímpico asociación que ya hoy nos reconoce que la, la, el Comité Olímpico Internacional creó entonces una asociación paralela la World Boxing no sé whatever y por ahí pues entonces esa sí la reconoce el Comité Olímpico ¿Es el Comité Olímpico la fuente que oficializa y que decide? Es que lo que yo vi ayer fue la renuncia total de la gente a pensar. Vi periodistas de República Dominicana, de México, de Puerto Rico, americanos, españoles, defendiendo lo que hay detrás de todo esto. ¿Qué sucede? La IVA dijo en un comunicado el 31 de julio, o sea, antes de ayer... Como eh, dice, comunicado de prensa de la Asociación Internacional de Boxeo sobre la descalificación de atletas en el Campeonato Mundial de Boxeo de 2023. Y esto lo dicen ellos para publicación inmediata. Luzana, Suiza. Como se ha indicado, la Asociación Internacional de Boxeo considera apropiado en este momento prevalente abordar las recientes declaraciones de los medios con respecto a los atletas Lin Yuting y Imane Kelif en particular con respecto a su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024. Deseamos hacer los siguientes puntos al respecto. El 24 de marzo de 2023, la IVA descalificó a los atletas Lin Junting e Imane Kelif <coughs> del Campeonato Mundial de Boxeo Femenino de la IVA en Nueva Delhi 2023. Esta descalificación fue resultado de su incumplimiento de los criterios de elegibilidad para participar en la competencia femenina, tal como se establece y se describe en las regulaciones de la IVA. Esta decisión, tomada después de una revisión meticulosa, fue extremadamente importante y necesaria para mantener el nivel de equidad y la máxima integridad de la competencia. Es importante señalar que los atletas no se sometieron a un examen de testosterona, sino que fueron sujetos a una prueba separada y reconocida, cuyos detalles se mantienen confidenciales. Esta prueba concluyó que ambos atletas no cumplían con los criterios de elegibilidad necesarios requeridos y se determinó que tenían ventajas competitivas sobre otras competidoras femeninas. La decisión tomada por la IVA el 24 de marzo de 2023 fue posteriormente ratificada por la Junta Directiva de la IVA el 25 de marzo de 2023. El registro oficial 
de esta decisión, se puede acceder en el sitio web de la IVA y ellos publican las actas de reunión de la Junta Directiva. La descalificación se basó en dos pruebas realizadas a ambos atletas como sigue. Prueba realizada durante el Campeonato Mundial de Boxeo Femenino de la IVA en Estambul 2022. Prueba realizada durante el Campeonato Mundial de Boxeo Femenino de la IVA en Nueva Delhi 2023. Lin Yuting no apeló la decisión eh, de la IVA ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, lo que hace que la decisión sea igual eh, legítimamente vinculante. Y Mane Kelif inicialmente apeló la decisión ante el CAS, pero retiró tal apelación durante el proceso, lo que también hace que la decisión de la IVA sea legalmente vinculante. Nuestros comités han revisado y respaldado rigurosamente la decisión tomada durante los campeonatos mundiales, aunque la IVA sigue comprometida con garantizar la equidad competitiva en todos nuestros eventos, expresamos nuestra preocupación por la aplicación inconsistente de los criterios de elegibilidad eh, por parte de otras organizaciones deportivas, incluida las que supervisan los Juegos Olímpicos. Las diferentes regulaciones del COI sobre estos asuntos, en los que la IVA no está involucrada, plantean serias dudas sobre la equidad competitiva y la seguridad de los atletas. Para obtener aclaraciones sobre por qué el COI permite que los atletas con ventajas competitivas compitan en sus eventos, instamos a las partes interesadas a buscar respuestas directamente con el COI. Eh, la Asociación Internacional de Boxeo es el organismo rector mundial del boxeo establecido en 1946 como custodio del boxeo. La estrategia de la IVA se basa en un enfoque centrado en el atleta con una misión clara de promover, apoyar, desarrollar y unir este prestigioso e histórico deporte a nivel mundial. Ellos tienen una definición de lo que es mujer, eh, significa un individuo con cromosomas XX a este efecto, la boxeadora puede ser sometida a una prueba de género aleatoria y o dirigida po para confirmar lo anterior, que servirá para los criterios de elegibilidad de género para las competiciones. Eh, tanto Kelif como eh, Ting fueron, eh, Lin Jun Ting, fueron sometidas a pruebas y en el caso de Kelif se determinó que era poseedora de dos pares de cromosomas, en el cromosoma 23, 46, en el par 23, por ahí más o menos, lo que leí ayer, que son cromosomas XY, o sea, con que haya sido criada como una niña, existe lo que se llama intersexual, y hay un tema complejo que no quiero entrar en él para no complicar todo esto. Y como decía Chesterton, con todas estas pruebas, ayer se da esta controversia y las personas, en vez de hacer cuestionamientos, asienten y dicen, sí, esta persona, esta persona eh, se está tratando injustamente, lo cual yo no estoy de acuerdo con la persona que se trata injustamente. Ayer la doctora genetista eh, Carol, eh, Carol Huben, ella es eh, académica y profesora de Harvard, que es experta en, en, en hormonación, etc., y la Carol Juven explicaba eh, respecto a este tema que ayer se dio. Dice, parece buen momento para republicar mi anterior, ahora editada, sobre atletas con DDS, XY, trastorno o diferencia en el desarrollo sexual. Al final hay muchos gráficos y detalles sobre la biología relevante. Se está publicando esta publicación editada sobre atletas con DDS, ok, dice ella. Primero, las personas con DSD deben ser tratadas con compasión y comprensión, dice ella, y recibir la atención médica que necesitan. Esta condición puede ser desafiante para los individuos y sus familias. Sin embargo, cuando los atletas masculinos con DSD tienen una ventaja sobre las mujeres y compiten en la categoría femenina, surge preocupación sobre la seguridad y la, y la equidad y se obliga a discutir las características eh, físicas relevantes. Sigue diciendo, los atletas con DSD XY que tienen testículos internos y niveles altos de testosterona son descritos como mujeres con hiperandrogenismo, aunque pueden identificarse y ser socializados como mujeres, tienen ventajas atléticas debido a sus características masculinas. Estos individuos suelen nacer con genitales que parecen femeninos, lo que puede llevar a que se le asigne sexo femenino. Y esto ocurre porque... 
eh, esto es causado por una mutación en el gen que codifica un tipo de enzima la cual convierte la testosterona en el andrógeno más potente. Eh, sigue diciendo que se desarrollan genitales externos femeninos y al final de esta, dice ella, de, ella, de la publicación, eh, hay un extenso gráfico del camino de producción de esteroides relevantes en su libro, que ella lo llama T, la historia de la testosterona. Las personas, eh, dice, sigue diciendo, ella, eh, ok, en el cuarto, quinto, tercer párrafo, sigue diciendo, el problema para los deportes es que los atletas con deficiencias de este tipo de hormona pueden ser socializados como mujeres y pueden ser legalmente y pueden vivir e identificarse como mujeres, pero en realidad son hombres. Y lo dice una mujer que estudió esto y que tiene un libro escrito sobre esto. Y no, nosotros hemos decidido, no, espérate. El mundo en el que vivimos, y aquí eh, donde retomo mi reflexión para cerrar, el mundo en el que vivimos, nosotros hemos renunciado completamente a la verdad objetiva, a la realidad. Se ha establecido unas reglas de elegibilidad para poder competir en cierto tipo de deportes, sobre todo aquellos que son de contacto físico que demandan igualdad de condiciones para los que participan. Por eso el boxeo está de, 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 definido, diferenciado por peso y, y por... Bueno, tú no peleas fuera de tu peso, es una pero en igualdad de condiciones. Una mujer de la estatura de este caballero, o digamos que mujer, porque así es reconocida del país que viene, nació como mujer, fue criada hasta cierta edad como mujer, pero hay documentarios recogidos, un montón de evidencia de que este muchacho no es tal cosa. Aunque el COI lo reconozca como tal, aunque la iba dicho, hicimos pruebas de ADN y probamos que este caballero tiene XY, que su desarrollo posterior a la adolescencia, contaba con altos niveles de testosterona en su cuerpo, lo cual lo hace más fuerte, más resistente, y es injusto ponerlo a pelear en una categoría, no importa que tengan el mismo peso, con una mujer que nació y se desarrolló como mujer XX. La genética ha explicado esto, pero la ciencia y la ideología de género ha dicho no, nosotros no, que la, la ciencia no, la ideología de género, las teorías de género y el lobby que se ha impuesto en estos organismos ha dicho no, no nos importa. Nació mujer, se asume mujer, es mujer, la vamos a meter a pelear con una mujer que está físicamente en desventaja frente a este individuo y el mundo que se calle la boca y esta mujer que coja los madrazos, los piñazos que tenga que coger. Porque nosotros decimos que es una mujer. Y puede seguir viviendo como una mujer. Ojo, que no vive como tal. Entonces, uno se encuentra con este debate. Y lo que vemos es mucha gente tratando de cambiar de opinión, pedir disculpas, arrodillarse, bajar la cabeza, porque rompieron con un paradigma impuesto por la corrección política y es incorrectamente político llamar las cosas como son llamar abuso, lo que ayer pasó en París llamar hombre a una persona que tiene en sus genes un par de cromosomas XY y un par no, estoy hablando básicamente de lo que dice el estudio lo que se pudo revelar lo que resultó de esta esta investigación de la IVA hace ya unos años. No, hay que imponer lo que hemos visto y lo que se ha dado esta semana y lo que vimos el viernes pasado alrededor de la inauguración. Habla por dónde es que andan los Juegos Olímpicos, que andan más preocupados por una agenda ideológica y política que por la seguridad y la, y la, y la competencia justa entre deportistas para que sean los que tienen las habilidades en igualdad de condiciones, los que por mejores habilidades y técnicas ganen medallas en esta competencia. El mundo en el que estamos viviendo hoy es complicado. Yo tenía aquí un montón de cosas que quería compartir, pero es demasiada información. Ayer yo hice un comentario en el ritmo de la mañana y 
mucha gente me escribió para decirme que estaba de acuerdo con lo que yo decía. Las mujeres están siendo destruidas. Lo que es la mujer está siendo destruida. Búsquense el documental de Matt Welch que se llama What is a Woman. Vean ese documental. Vean cómo unos teóricos han salido por Estados Unidos y Europa y parte de Latinoamérica. Y hoy hay personas que por, por la obediencia y por el temor y por el miedo al linchamiento asumen y son incapaces de definir qué es una mujer. Y vamos a caer nosotros en el relajo de no saber definir una, lo que es una mujer. Hay quienes dicen o quienes plantean que mujer es toda aquella que se identifique como tal, lo cual es falso. Porque pasó en España que se pasó la ley trans, el gobierno, y que usted va a un registro civil y sin ningún tipo de problema se cambia su género y listo. Un hombre ganó la custodia de sus hijos cambiándose de género en España. Esto es una dama. En Argentina, un hombre se cambió el género facilito para retirarse a los 60, a los 60 años, porque en Argentina las mujeres son tan oprimidas que el hombre tiene que esperar a los 65 para jubilarse y la mujer lo puede hacer a los 60. Qué equidad, qué igualdad de género, ¿verdad? Entonces, en este particular, nosotros no podemos caer en este juego, de esta locura, de una minoría insignificante, pero que está respaldada por grupos de mucho poder y no sabemos con qué fin. Ser mujer, como dijo Adrián un día, no es un disfraz. Adriana Gómez. Ser mujer no es... Ponerte el pelo largo, hacerte tetas, ponerte culo, ponerte un vestido y salir con los manerismos de una mujer en televisión. No, eso es disfrazarte de mujer o decidir vivir como, o vivir lo que es ser mujer a partir de una apariencia. Pero a los 60 tendrás que enfrentar la dura, la dura realidad biológica de lo que tu cuerpo te dictamine si es que llegas. Entonces, no podemos renunciar a la verdad. No podemos renunciar a las verdades objetivas. ¡Claro que no! Es que es esta locura lo que me ha hecho a mí romper con toda esa mierda que en algún momento pensé que tenía un fin noble y no lo tiene. Nos están enfrentando, nos están dividiendo y quieren lavarnos el cerebro. Lo peor es que mucha gente, por miedo, por corrección política, Dice públicamente lo que no piensa, asiente de manera pasiva, defiende lo que no se debe defender y dicen algunos con una, con una falsa compasividad que qué pena que no tiene la culpa. Bueno, no tiene la culpa, pero es inelegible para entrarle a piñazos a una mujer que, que realmente es mucho más débil que este individuo con el que se enfrentó en el día de ayer esta italiana. Nos vemos en un próximo video y no dejemos que la verdad muera. Bye.